ചില ജീവന്മാർക്കൊന്നും ജന്മം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തിരിയത്രേ അതിനെ പ്രേതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പ്രേതാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ജന്മം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് പിതൃദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് ചില പിതൃദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ വരുന്നതിന് കാരണം ഈ തരത്തിലുള്ള സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ കുലത്തിൽ ഇത്തരം ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വരികളല്ല ഏഴാം സ്കന്ധം എടുക്കുക ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദേവി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരോടും ദ്വേഷം കാണിക്കാത്ത ശിവൻ ആ ശിവനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്ദിച്ചത് ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ പാപിഷ്ടമായ കർമ്മമായി നിങ്ങളുടെ മകളായി ഇനി ഞാൻ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്നാൽ എന്നെ എങ്ങാനും ദാക്ഷായണി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാപിഷ്ടനായ അങ്ങയുടെ പുത്രി എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്ന ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അർപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് ഓ അത് അവരുടെ യോഗാഗ്നി കൊണ്ട് കത്തിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് യാഗാഗ്നിയിലിട്ട് കത്തിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ എന്താണ് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് കഥകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരേന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സതീദേവി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പം ശിവൻ അവിടേക്ക് പാഞ്ഞ അടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സതീദേവിയുടെ ശരീരം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊരു താണ്ഡവമാടിയെന്നും പിന്നീട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തൻ്റെ ചക്രം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ വെട്ടി നുറുക്കിയെന്നും ആ ശരീരം ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ് ഓരോ സ്ഥലവും ഓരോ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളായി തീർന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊരു നമുക്ക് ഒൻപത് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നമുക്ക് ആസാം ഹരിദ്വാർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജമ്മു ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഏതായാലും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ദേവി സ്വന്തം ശരീരത്തെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ശരീരം കത്തിച്ചതോടുകൂടി ഇവിടെ നന്ദീശ്വര സ്വാമികളൊക്കെ യാഗം നാഗശാല കാടി തകർക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ദക്ഷന്റെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഇളകി വന്ന് നന്ദീശ്വര സ്വാമി ഓടിച്ചു എല്ലാവരും പരമശിവന്റെ അടുത്തെത്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതും ശിവൻ അങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് നിന്ന് തന്റെ ജട അഴിച്ചു എന്നാണ് ജട അഴിച്ച് ജട പിടിച്ച് ശിവൻ താണ്ഡവമാടി താഴെ ഒരു അടിയാണ് ജട ആ ജടയിൽ നിന്നും ഒരു രൂപമുണ്ടായി അതാണ് 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 നിങ്ങൾ മുകാംബിയ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം വീരഭദ്രൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം ആ വീരഭദ്രനെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ദക്ഷശാലയിലെത്തി അവിടെ പണ്ട് ശിവൻ അങ്കിരസ് മഹർഷിമാരുടെ യാഗത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷൻ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുപേര് ആ ദക്ഷന്റെ കൂടെ നിന്ന് പരിഹസിച്ചിരുന്നു അവരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നന്ദീശ്വര സ്വാമി ഇയാളിങ്ങനെ താടി ഉലിക്കാ ചിരിച്ച് ആ താടി വറുത്തെടുത്തൊരു ഹോമം കൊണ്ട് സ്വാഹ ഈ എന്താണ് വീരഭദ്ര സ്വാമികൾ ശിക്ഷിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നന്ദീശ്വര സ്വാമി പ്രവർത്തിക്കും ഒരാൾ പല്ലിടിച്ച് കാണിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടിടിക്ക് പല്ല് സെറ്റ് ഊരിയെടുത്തു ഒരാൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആ കണ്ണിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ കോങ്കണ്ണ് വന്നത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതി പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അതിന് അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ കൊടുത്തു എന്നാണ് ദക്ഷിണെ പിടിച്ച അവസാനം ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടാൻ പാടില്ല യാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെ ഉരുട്ടി ചുരുട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഊരി എടുത്തു എന്ന് എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ചക്ക ഈ ചെറിയ ഇടിച്ചൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു പിരിച്ചു എടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതും അഗ്നി സ്വാഹ അപ്പോഴാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാര്യൻ അത് യജമാനന്റെ ദേഹ തലയില്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദോഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു തല വയ്ക്കണം ഇത് ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് 
പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നാ തല കിട്ടുക അപ്പോഴാണ് ഒരാടിനെ അവിടെ കൊണ്ടു കെട്ടിയിട്ടുന്നു അത്ര ആ ആടിന്റെ തല എടുത്ത് ദക്ഷന് വച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യമായി തല മാറ്റി വയ്ക്കുക ശസ്ത്രക്രിയ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ സ്ഥാനത്ത് രാടിന്റെ തല ആർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ദക്ഷിണ വെച്ചു കൊടുത്തു ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് കരയാൻ തുടങ്ങി ആടിനെ പോലെ മേന്ന് പറഞ്ഞ് ദക്ഷൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ആടിന്റെ തല വന്നപ്പോഴാണ് ദക്ഷന് ബോധം വരുന്ന അത്രേ ദക്ഷനും കൂട്ടരും പിന്നീട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്തുതി അവിടെ അതിനാരായണൻ പ്രകടമാവും ആ സ്തുതിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതി ഭഗവാൻ വിഷ്ണു നാരായണൻ കൊടുക്കുന്ന ചില അറിവുകൾ അത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് ഈ ദക്ഷയാഗത്തിൻ്റെ സത്താണ് തത്വമാണ് ഈ ഭാഗം ഏഴാം അധ്യായം നാലാം സ്കന്ധം അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഹിന്ദു സമൂഹം ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു യുക്തി പലതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏഴാം അധ്യായം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ അഹം ബ്രഹ്മാശ ശർവശ ജഗത കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദൃഷ്ട സ്വയം തൃക് അവിശേഷണം ഇക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഹിന്ദു സം മതത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ശരിക്കുള്ള അതിൻ്റെ പേര് അദ്വൈത മതം എന്നാണ് ഈ അദ്വൈത മതം എന്നൊരു മതം ലോകത്തിൽ ഹിന്ദു മതം മാത്രമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ സബ്സിഡറി റിലീജിയനാണ് അതെന്ന് വന്ന അതിൻ്റെ തന്നെ വകഭേദങ്ങളാണ് മൂന്ന് മതങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ റിലീജിയൻ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ബുദ്ധമതം ജൈന മതം സിഖ് മതം അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധ സിഖ് ജൈന അടിസ്ഥാനം ഹിന്ദു മതം തന്നെയാണ് ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുമതവും വേറെയല്ല ആശയങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് ജൈന മതത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയും ആശയങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആരാര ആരാധന രീതിയിൽ ചില വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ സിഖ് മതത്തിൻ്റെയും ആരാധന വ്യത്യാസമുണ്ട് ആശയം ഒന്നാണ് ഇവരൊന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദു മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്വൈതം ആണ് അദ്വൈതം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അദ്വൈതം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈതം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാണ് എന്നാണോ അതിനർത്ഥം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ വാക്കിനർത്ഥം ആ ദ്വൈതം ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധമാണ് അരൂപം അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്ത രൂപമല്ലാത്തത് നമുക്ക് അർത്ഥെടുക്കാം അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നതൊന്ന് ഇല്ലാത്തത് രണ്ടില്ലാത്തത് എന്താണ് ആ രണ്ട് ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയണം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേനു നിരീക്ഷകനും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും കാണുന്നവനും കാണപ്പെടുന്നതും അറിയുന്നവനും അറിയപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് അറിയുന്നവൻ ബോധമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലോക അനുഭവങ്ങളാണ് പല ലൗകിക അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നവനും കാണപ്പെടുന്നതും നിരീക്ഷകനും നിരീക്ഷണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിലൊക്കെ ഒരു നിരീക്ഷകനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ നിരീക്ഷണം ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്കും ബോധമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്കും ബോധമുണ്ട് അപ്പൊ നിരീക്ഷകൻ ബോധമാണ് ആരാ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പറയൂ ബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ അറിയാൻ എന്തും അറിയണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം പറയൂ ബോധം വേണം ഐൻസ്റ്റീനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് വിചാരിച്ചത് അവരീ 
പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് പ്രപഞ്ചം ഒരു ആറ്റമായി ആ ആറ്റം വീണ്ടും അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് എനർജിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എനർജി ആണെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി പോയി ആറ്റത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായി അങ്ങനെ എനർജി ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പോവാനായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ചാർജുകൾ അതീവ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഹൈ സ്പീഡിൽ അതങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല ഇത് പൊള്ളയാണ് പൊള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിങ്ങനെ ഊർജം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ശരീരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വ്യവഹാരത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ശരീരം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പലതിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടിലാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ദേഹം നിൽക്കുന്നത് അഗ്നി ചൂടെന്നതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ചൂടങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ കട്ട പിടിക്കും ബ്ലഡ് മുഴുവൻ കട്ടയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു കഥ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം മുഴുവൻ കേടുവന്ന് അഴുകി പഴുത്ത് വെള്ളമായി എല്ലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞങ്ങനെ തീർന്നു അപ്പം ഈ സാധനം എന്നും പെർമനൻ്റിലി കടക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇതൊരു താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഈ നിരീക്ഷകൻ എന്ന ബോധം അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങള് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിരീക്ഷകൻ ബോധം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ശരീരം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയല്ലോ കടന്നു പോയി പല അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയി പക്ഷെ ആ കാലത്തെ ബോധവും ഇന്നുള്ള ബോധവും അന്നും ഇന്നും ഒന്നാണ് അതിനൊരു മാറ്റവും പറയൂ എന്നാൽ അന്നത്തെ ശരീരമാണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷകനെ വിട്ട് ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നിരീക്ഷകനെ വിട്ട് അറിയുന്നവനെ വിട്ട് ഒരറിവുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല നിരീക്ഷകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ബോധത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യല്ല ഉണ്ടോ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബോധം വേണം അപ്പൊ ബോധം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവും ഈ നിരീക്ഷകൻ എന്ന ബോധം നിരീക്ഷണം ഉള്ളോടത്തോളം കാലം നിരീക്ഷകൻ എന്ന ബോധം നിരീക്ഷകൻ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലാതിരിക്കോ ഉണ്ടാകും അപ്പോ നിരീക്ഷകനിലാണ് നിരീക്ഷണം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എവിടെയാണ് നിരീക്ഷകനിലാണ് നിരീക്ഷണം ഇരിക്കുന്നത് നിരീക്ഷകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയൂ നിരീക്ഷണ ഇല്ല അപ്പൊ നിരീക്ഷകനിൽ നടക്കുന്നൊരു ചലനം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചം അത് കുറച്ചുകൂടി കടന്നതാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിരീക്ഷകനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചലനം മാത്രമാണ് ഇത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം അങ്ങനെ അനസ്യൂതം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ ചലനത്തിനൊരു അവസാനമില്ല എവിടെയാ ചലിക്കുന്നത് എവിടെയതൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുട വരണം ബോധത്തിലാണ് കാരണം ചലനം ഒരു നിയമപ്രകാരമാണ് നിയമം എന്നത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് തോന്നിയത് പോലൊന്നും ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ചലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വളരുന്നതൊരു 
നിയന്ത്രണത്തിന് രണ്ട് കൈയും തുല്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വളരുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈ ഏതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വളരേണ്ടത് ഏതാണ് വലത് കൈയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഈ ശരീരം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലത് കൈയുടെ നീളം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എല്ലാ ആഹാരത്തിന്റെയും രുചി അറിയുന്നത് നാക്കാണ് നാക്കില്ലെങ്കിൽ ആഹാരം അകത്ത് പോവില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വളരുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് അതങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മുടി വളരുന്ന പോലെ നാക്ക് വളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ വളരാവും ഇതെങ്ങനെ ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ച അപ്പൊ ഇതൊരു നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വളരുന്നത് ചലനമുണ്ട് ചലനം ചില നിയന്ത്രണങ്ങളെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു ആണോ ആണോ അല്ലയോ അപ്പോ ബോധത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എവിടെയാണ് ബോധത്തിലാണ് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ബോധത്തിൽ നടക്കുന്ന ചലനമാണ് എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ബോധത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ചലനത്തിൽ സ്ഥൂലമായി രൂപങ്ങൾ വരുന്നു അത് വികസിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും സൂക്ഷ്മമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ സെല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്തം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായുമണ്ഡലം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആണോ ആണോ അപ്പം ബോധത്തിൽ നടക്കുന്ന ചലനമാണ് ബോധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ചലനത്തിന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യത വാസ്തവത്തിൽ ബോധം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോധം മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്ഥായിയായി സ്ഥിരമായി ഉള്ളത് ചലനമില്ല എന്നല്ല ചലനം എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ചലനവും മാറി എന്ന് പറയുകയാണ് മനസ്സിലാവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഋഷി പറഞ്ഞു അദ്വൈതമാണ് അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അദ്വൈതം രണ്ട് ഇല്ലാത്തത് എന്നല്ല വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് അല്ലാത്തത് എന്നല്ല രണ്ടാമതൊന്ന് രണ്ടാമതായി ഒന്ന് ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ബോധം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് മറ്റതെല്ലാം ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് കൂടെ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതുണ്ടായി നിലനിന്ന് മറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇതെന്തിനാ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അനുഭവത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അറിവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം നിരീക്ഷകനായി മാറണം അതിന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ട കഴിവ് വേണം അതിന് സാധനം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിവിലും ജീവിക്കാം അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാം അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അനുഭവത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അനുഭവത്തിലേക്കും വഴുതി വീഴാം അറിവിലേക്ക് കരകയറാം അറിവിൽ കരകയറി നിന്നാൽ അനുഭവങ്ങൾ വരും അനുഭവങ്ങൾ പോവും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏത് അനുഭവവും നമ്മളെ തട്ടുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാള് വീട്ടിലിപ്പം ഭർത്താവ് മരിച്ച ദുഃഖത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ച ദുഃഖം പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതായി ആൾ മരിച്ചു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്താണ് അറിയുന്നത് മകന് ലോട്ടറി അടിച്ചു വന്നു ഒരു വലിയൊരു ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മകന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളത് കുറെ കാലമായിട്ട് ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി നല്ല വലിയ ശമ്പളമുള്ളൊരു ജോലി അതും ഒരുമിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവോ മനസ്സിന് ഒരു വശത്ത് ഭർത്താവ് മരിച്ച ദുഃഖം വേറൊരു വശത്ത് മകന് വലിയൊരു ജോലി കിട്ടിയൊരു വാർത്ത കുറെ കാലമായിട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ആ ദുഃഖത്തിനൊരു ചെറിയൊരു കുറവ് വരുമോ എവിടെങ്കിലും അതൊന്നും മിണ്ടാത്ത നിങ്ങള് കാഠിന്യം കുറച്ച് കുറയോ ഇല്ലയോ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് കാരണം വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടപ്പം മനസ്സിനൊരു ഒരാശ്വാസമായി എന്തായാലും അവന്റെ കാര്യം ശരിയായല്ലോ എന്നൊരു സുഖം തോന്നുമോ തോന്നുമില്ലയോ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കതൊന്ന് കരകയറാൻ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ നിരന്തരം നാമജപത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പോയി ഉള്ളിൽ ബോധം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ബോധരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരറിവ് ഒരാൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു മരണവാർത്ത കേട്ടാലും എന്ത് കേട്ടാലും അയാൾ അയാൾ തളരില്ല കരയാം ഇതെല്ലാം വന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം അനസ്യൂതം അങ്ങനെ തിരമാലകൾ പോലെ വന്നു നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര് അതുകൊണ്ടാണ് പൂന്താനം പാടിയത് എന്ത് പൂന്താനം എന്താ പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണ്ണി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉണ്ണിയുടെ മരണവാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് തളർത്താതിരുന്നത് ഈ ഉപാസനയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു എന്ത് എന്താണ് വരികള് എന്താ വരികള് ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാടാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്വൈതമാണ് രണ്ടാമതൊന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ടാമത്തതെല്ലാം എപ്പോഴും വന്ന് നിന്ന് മറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടാവണ്ടേ ഈ ഒന്നാമത്തത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ബോധവും രണ്ടാമത്തത് പ്രപഞ്ചവും ഒന്നാമത്തത് നിരീക്ഷകനും രണ്ടാമത് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധമാകുന്ന സത്യത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ചലനം അനസ്യൂതം നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും ആണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒരു ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖികളാണ് കാരണം ഹിന്ദു മതത്തിൽ പുറത്തൊരു ദൈവമില്ല നമുക്ക് ദൈവങ്ങളില്ല പുറത്ത് നമുക്കുള്ളത് അകത്ത് ദൈവീകതയാണ് ഈ വാക്ക് രണ്ടും തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവീകത എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം പുറത്തിന് ആരുണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവർക്കാർക്കും സാധ്യത അപ്പം പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ രൂപങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങനെ നാമജപങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രതയിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ മകന് ജോലി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു നഷ്ടത്തിന്റെ വേദനയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കണ അനുഭവപ്പെടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് നാമത്തെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം വിഗ്രഹം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നാണ് രൂപങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ ഭാവനയാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഇപ്പൊ നാമം എന്ന ഭാവന ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രത പറയൂ 
കുറയും നമുക്ക് പരിശീലിക്കണം ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെന്റലി അങ്ങനെയൊന്നും തളരുകയില്ലെന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം വന്ന് നിന്ന് മറിഞ്ഞ് വീണ്ടും മറ്റൊരു രൂപമാവും നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ഒന്ന് നോക്കൂ നോക്കൂ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു ഇപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛനെ ദഹിപ്പിച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ദഹിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആ കത്തിച്ച് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ നാടുകളിലൊക്കെ വീട്ടിലല്ലേ ദഹിപ്പിക്കുക ആണോ ആണോ അതോ ഇവിടെ ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടോ സ്ഥലം ഉറക്കമുള്ളവര് അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കത്തിക്കും അല്ല ഇനിയിപ്പോ അല്ലെങ്കിലും വീടുകളിൽ കത്തിക്കുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല ഇവിടെയൊക്കെ വരാറുണ്ടത് തൃശൂര് പാമ്പാടിയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ വരും അവിടെ തൃശൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കത്ത് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ കത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കത്തിക്കുമല്ലോ അവിടെ പിന്നെ തൈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്ക്കും വാഴ നടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ വാഴ നടും പിന്നെ നമ്മളൊരു തെങ്ങ് വെച്ചു വിചാരിക്കുക ഈ തെങ്ങൊക്കെ വെച്ച് അത് വളർന്നു വരുമ്പം ഈ മരിച്ച ആളുടെ അസ്ഥിയും മറ്റും ദ്രവിച്ച് വളമായി ആ തെങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കൂ ഇല്ല ആ കത്തിച്ചതിന്റെ ചാരവും ആ എല്ല് പൊടിഞ്ഞ് 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 അതൊക്കെ ആ തെങ്ങിന് വളമാവൂ വളമാവും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് അച്ഛൻ എവിടെയുള്ളത് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ തെങ്ങിലുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്തെന്താ ചെരി വരുന്ന ഞാൻ ഉള്ള വാസ്തവ ചോദിക്കുന്നത് ഏ അച്ഛൻ്റെ ആ എല്ലും അസ്ഥി കൂടെ ഒക്കെ ഇപ്പം തെങ്ങ് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ എവിടെയുണ്ട് തെങ്ങിലുണ്ട് ഇല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏയ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് അച്ഛൻ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ തെങ്ങിലുണ്ടോ ഈ ഒരു യുക്തിപൂർവമായ ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കള്ള തെങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കള്ള ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇനി ആ തെങ്ങിൽ ഒരു കൊല വന്നു അച്ഛൻ എവിടെയുണ്ട് ആ തെങ്ങിന്റെ കൊലയൊക്കെ മൂത്ത് നല്ല പാകമായി നിങ്ങളാ കൊല വെട്ടി വീട്ടിൽ തേങ്ങ കൊണ്ടുപോന്നു അത് പൊളിച്ച് പൊതിച്ച് തേങ്ങയെടുത്ത് അത് ചിരകി കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ആ തെങ്ങിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്താലും അവർ വേറെ ആൾക്ക് ദാനം ചെയ്യല്ലേ മാ എന്ന് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കുമോ അവർ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ദാനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ തേങ്ങ പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഇത് അച്ഛനാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അതെല്ലാം കൂടി കറിയാക്കി ദോശയ്ക്ക് ചമ്മന്തിയാക്കി ചട്നിയാക്കി മിഷ്ടാനം അടിച്ചു അച്ഛൻ എവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അച്ഛൻ എവിടെ ഉണ്ട് കുക്ഷിയിൽ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തി അപ്പൊ അച്ഛനെ തിന്നുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അതായത് ഒരു രൂപവും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യല്ല ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറി ആണോ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കേണ്ട നാളെ തെങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും മറ്റന്നാൾ അത് എവിടെത്തും വയറ്റിലെത്തും ആണോ അല്ലയോ ഇതാണ് ചക്രം ഇതൊരു ചക്രമായി അങ്ങനെ കടന്നു പോകണം പക്ഷെ അപ്പോഴും ബോധം അതങ്ങനെ സ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്നു ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ സ്ക്രീനിൽ ആണ് സിനിമ വരുന്നത് സിനിമകൾ അനവധി വന്നു പോയാലും സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും 
ഇതുപോലെ ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം ചര ബോധം ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അറിയുന്ന ബോധം അന്നും ഇന്നും എന്നും തായാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുനാളിലുള്ള ബോധം ഇന്നും നമ്മളിലുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ബാല്യം പോയി കൗമാരൊക്കെ പോയി വാർത്തയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനി വാർത്തയ്ക്കും പോയാലും ഈ ബോധം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവില്ല കാരണം സൂക്ഷ്മമായതിന് ഒരു നാശവും സൂക്ഷ്മമായതിന് നാശം സംഭവിക്കരുത് അപ്പൊ ബോധം സൂക്ഷ്മമാണ് ബോധം ഒരിക്കലും ഇനി പറയൂ നിങ്ങൾ നമുക്ക് നാശമുണ്ടോ നാശമുണ്ടോ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മൾ നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായി അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നശിക്കുന്നില്ല അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ പറയൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലം അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നീരാവിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല വേറത്തിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഉമിനീരായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തുപ്പുന്ന സമയത്ത് പോകും ഉണ്ടോ അത് വീണ്ടും ജലമായി പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതാവില്ല ബോധം ചിന്തകൾ അതൊക്കെ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴും ഈ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ല കാരണം സൂക്ഷ്മമായതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇനി നശിപ്പിച്ചാൽ പോലും അതിനൊരു നാശം സംഭവിക്കില്ലാതാവില്ല അപ്പം ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല അയാൾ നശിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആരോർത്ത് കരയണം ആരെ ഓർത്ത് കരയണം നിങ്ങളൊരാൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇല്ലാതായിന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാൾ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഉറക്കമാണ് അത്യന്ത വിസ്മൃതി മൃത്യുവിനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ വരും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നീട് മരണം ഒരു ഉറക്കമാണ് നമ്മൾ ദിവസവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും മരിച്ചു എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം ബോധവും ചിന്തയും ഒന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ശരീരത്തിൽ വിട്ട് വേറെ ശരീരത്തിലാണ് ഉണരുന്നത് മാത്രം ഒരു ശരീരത്തിൽ വിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ നശിക്കാതെ പ്രകടമാകുന്ന അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചിന്തയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരവരുടെ സ്വഭാവം ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളിൽ പേടി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവല്ലോ സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞി വാവകൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സ്വപ്നം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സ്വപ്നാനുഭവം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പലതും കണ്ടു പേടിക്കുന്നതും പലരെയും കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നതും അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഉറക്കെ പറയൂ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു ശരീരത്തിലൂടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ മനസ്സിലാവണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ആരും ഇവിടെ പുതിയതായി വരുന്നവരല്ല ഉള്ളവരാരും എങ്ങോട്ടും പറയൂ പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്വർഗവും എവിടെയാണ് നരകവും അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ ഏഴപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനും ഉറക്കെ പറയൂ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പുനരഭിജനനം ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഈ നരകം എന്താണ് സ്വർഗം എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം അനന്തമായൊരു ബോധത്തിലാണ് ആ ബോധശക്തിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ 
അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്ന സാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തി 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 എടുത്താൽ അനുഭവങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കാനോ അസ്വസ്ഥമാക്കാനോ തളർത്താനോ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയണം അതൊരു ഗംഭീരമായ ഉദാഹരണം യഥാ പുമാന്ന സ്വാങ്കേഷു ഞാൻ അമ്പത്തിനാലാം ശ്ലോകമാണ് വായിക്കുന്നത് യഥാ പുമാന്ന സ്വാങ്കേഷു ശിരപ്പാണ്യാദിഷു കുരിൽ പാരക്ക ബുദ്ധിം കുരുതേ തഥാ ഭൂതേഷു മത്വര എന്താ ഈ പറയുന്നത് യഥാ പുമാന്ന സ്വാങ്കേഷു ശിരപ്പാണ്യാദിഷു കുരിൽ പാരക്ക ബുദ്ധിം കുരുതേ തഥാ ഭൂതേഷു മത്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്രകാരമാണോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അംഗങ്ങൾ കൈകൾ കാലുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു വിരലുകൾ അഞ്ചു രൂപങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചേർത്ത് കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കൈപ്പത്തിയില്ല ഒരു കൈ കയ്യിലാണ് അല്ലെ അഞ്ചു വിരലുകളും അഞ്ചാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരേ സത്യത്തിലാണ് ഒരേ ബോധത്തിലാണ് വൈവിധ്യ രൂപങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വൈവിധ്യത ഏകത്വത്തിലാണ് കാണുന്ന നാനാത്വം ഏകത്വത്തിലാണ് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയിലാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏകത്വം നാനാത്വം ഈ വാക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിലേ ഉള്ളൂ ഏകത്വത്തിലാണ് ഒരു നൂലിലാണ് വ്യത്യസ്ത പൂക്കൾ കോർത്തിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനമെല്ലാം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുമതം പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ സത്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യ രൂപങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ എന്ത് ദൈവത്തിന് പേര് കൊടുത്താലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്കേ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈശ്വര അള്ളാ തേരെ നാം നമുക്കേ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അടിസ്ഥാനമെല്ലാം ഒന്നാണ് ഒരേ സത്യമാണ് ഒരേ ബോധമാകുന്ന ദൈവത്തിലാണ് എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയൂ ഒരേ ബോധമാകുന്ന ദൈവത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനും അവർക്ക് വേറെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ ദൈവത്തിനൊരു ബോധം വേണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിങ്കല്ലാണോ ദേവി അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ദേവിയായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു ദേവി ജീവനുള്ള പറയൂ ഒരു രൂപമാണ് അപ്പൊ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ബോധം വേണ്ടേ വേണോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ബോധവും ദൈവത്തിന്റെ ബോധവും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പുറത്ത് ഇത് രണ്ടാവുമോ എന്റെ ബോധവും നിങ്ങളുടെ ബോധവും രണ്ടാകുമോ ഇനിയിപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനും നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനും രണ്ടാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധമുണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനെന്ന് പറയുന്നൊരു ബോധമുണ്ട് ഉണ്ടോ അതിസൂക്ഷ്മമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങളും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ ആ ബോധം ഇനിയിപ്പോ ദൈവവും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയണം ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനാണ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതിനൊരു ബോധം വേണം ആ ബോധം എല്ലാവരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കോ ഒരേ ബോധമായിരിക്കോ അവർക്ക് പറയൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അന്യമായി ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ പറയൂ ഉണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആരും ജനിച്ചു മരിക്കാനല്ല വന്നത് ഉള്ള ജീവിതം തളരാതെ പതറാതെ ആസ്വദിച്ചു കടന്നു പോകണം അതിന് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് വേണം ആ മനസ്സുണ്ടാവണമെങ്കിൽ സാധന വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് 
വാസനയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അനുകൂലമായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പ്രതികൂലമായി വരുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും ഉള്ളതല്ല പൊട്ടിക്കരയാനല്ല ഉള്ളതിനെ ആസ്വദിക്കണം അനുകൂലമായാലും സുഖം പ്രതികൂലമായാലും ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ദാറ്റ്സ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഈസി ഗോ ഈസി ആയിട്ട് ജീവിതത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഈ ജന്മം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പറയൂ പറയൂ വേണോ അതിന് സാധനയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ധാഷ്ട്യം കൊണ്ട് ദക്ഷൻ പെരുമാറിയപ്പോൾ അവസാനം പ്രശ്നം വന്നതും ആർക്ക് തന്നെയാണ് ദക്ഷന് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഒട്ടലുണ്ടാക്കി അമിതമായ ഒരു ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ജീവിതമുണ്ടാക്കി അത് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ തന്നെ വിനയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനോടും അമിതമായ ഒരു ഒട്ടനും കാരണം ഒന്നും ഇവിടെ പെർമനന്റ് അല്ല അമിതമായി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുകയും വേണ്ട ഒട്ടലും വേണ്ട അകൽച്ചയും വേണ്ട അപ്പം കൂടെ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും സാധനയോടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒട്ടൽ സാധനയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സാധനയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റതെല്ലാം ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില വേദനകളും വിഷമങ്ങളും തരും സാധന ഇല്ലാത്തവരാണ് ദുരിതമനുഭവിക്കുക ഇവിടെ ദക്ഷൻ സാധന ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ശിവൻ നോക്കിയില്ല അത് വലിയ കാര്യമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശിവൻ നോക്കാത്തത് തന്നെ ഒരു അപമാനിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി തോന്നിയതാണ് ശിവൻ അപമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ശിവൻ അങ്ങനെ അപമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ശിവനെ അപമാനിച്ച് സ്വന്തം തല ആടിൻ്റെ തലയാക്കി ദുരിതമാക്കി മകളുടെ മരണവും കാണേണ്ടി വന്നു ഉണ്ടോ ഒരു ദുരിതത്തിൽ നിന്നും പറയൂ മറ്റൊരു ദുരിതം സതീദേവിയാണെങ്കിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു മകള് കാരനാണ് ഓരോ ആളുകൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ദക്ഷന്റെ ജീവിതത്തിൽ മകള് കാരണം ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ടി വന്നു തലയും പോട്ടി വന്നു അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഓ ഒരു ഒരു വിവേകമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ ദുരിതപൂർണമാകുമെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് ഏത് ആരുടെ കഥ ദക്ഷന്റെ കഥ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സാധന ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ദിവസവും കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ രാവിലെ വിഷ്ണു സഹസ്രം വൈകുന്നേരമുള്ളത് അങ്ങനെ പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഒരു രസകരമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും നിങ്ങൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചവും കിട്ടും നിങ്ങളും ഉയരും നിങ്ങളും ഉയരും ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ വലവരും മരിച്ച അവർക്ക് സദ്ഗതിയും കിട്ടും കറി മന്ത്രം കേട്ടിട്ടാണല്ലോ അവർ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തമാശയല്ല പറയുന്നത് സദ്ഗതിയും കിട്ടും അവരൊന്നും നമ്മുടെ ഹിന്ദുമതത്തിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ചില ജീവന്മാർക്കൊന്നും ജന്മം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തിരിയത്രേ അതിനെ പ്രേതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പ്രേതാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ജന്മം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് പിതൃദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് ചില പിതൃദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ വരുന്നതിന് കാരണം ഈ തരത്തിലുള്ള സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ കുലത്തിൽ ഇത്തരം ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വരികളല്ല ഏഴാം സ്കന്ധം എടുക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഏഴാം സ്കന്ധം എടുത്ത് അവിടെ പത്താം അധ്യായം എടുക്ക് ഏഴിൽ പത്ത് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ വല്ലവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത
അതിൽ പതിനെട്ടാമത് ശ്ലോകം എടുക്ക പതിനെട്ടാമത് ശ്ലോകം ഭാഗവത പുസ്തകം എടുക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം ഇതൊക്കെ വല്ലവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ നാമജപം എന്തിനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ജപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണ് ത്രീ സപ്തഭി പിതാ ഭൂത ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സപ്തഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പൊ ഇത്രേ നോക്കൂ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ കണക്കൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്തയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചാണ് ത്രീ സപ്തഭി പിതാ ഭൂത പിതൃഭി പൃഥ്വി സഹതേ സഹ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ സാധോസ്യ ഗൃഹേ ജാതു സാധോ ഒരു സാധു സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറയ്ക്ക് കുലപാവന കുലപാവന നീ കുലത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുക പത്രി സപ്തഭി പിതാ പൂത പൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധരായ നൃത്തം അപ്പൊ നാമജപ സംസ്കാരമുള്ളവരുടെ പിതൃക്കൾക്ക് പോലും ഇവരുടെ നാമജപ സംസ്കൃതി കൊണ്ട് നല്ല ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുക അവരൊന്നും ജന്മം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളായി അവശേഷിക്കില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഭാഗവതത്തിൽ പറക്കണം ത്രി സപ്തഭി പിതാ പൂത ഇത് സാധോസ്യ ഗൃഹേ ജാതു സാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഉള്ള ജാതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ സാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ കുലത്തിലുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറകൾ ഈ സാധനയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് പൂത പൂതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രം പൂതാത്മ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പൂത പൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രം പരിശുദ്ധമാണ് അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധരായി മാറും അപ്പൊ നോക്കൂ നാമജപം കൊണ്ട് ശക്തി ഇല്ലേ സാധന കൊണ്ട് ഗുണവും ഇല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഹിന്ദു ആചരിക്കില്ല അത് അപ്പൊ നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഹിന്ദു ഗ്രഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവശ്യം വേണ്ടതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും പറയൂ അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം പുതു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ലളിതാ സഹസ്രനാമം രാവിലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും ഇനി വൈകുന്നേരം ആയാലും ശരി അത് രണ്ടും ചൊല്ല എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമായിരിക്കാം അത് അമ്മമാർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ഈ നാമജപമില്ലാത്ത ഒരു ചടങ്ങും അവിടെ വരരുത് അതിങ്ങനെ ഒരു ശീലമായാൽ ക്രമേണ ക്രമേണ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ നമുക്കത് വളരെ വലിയൊരു കുറവുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാരണം അന്ധമായി തൊഴുതു പോയത് കൊണ്ട് യാതൊരു അറിയൂ പ്രയോജനമില്ല ഒരു ദേവി ഇനി പകത്തിരുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുക ആ ദേവിക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം വാസനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ സാധനയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ഒരു ദേവനും ഒരു ദേവനും ദേവിക്കും സാധ്യല്ല സാധനയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവനവന് നന്നാവണം എന്ന് എന്താ പറയാ അവനവന് തോന്നണം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാ ഒരച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെയാക്കാൻ പറ്റൂ ഭർത്താവ് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെയാക്കാൻ പറ്റൂ പറയൂ ഇല്ല അവനവനെ നേരെയാക്കാൻ അവനവനേ പറ്റുള്ളൂ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യ അനുസരിക്കണം എന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അനുസരിക്കണം എന്നില്ല മക്കളോട് പറഞ്ഞാലോ ആ അതിൽ അത്രയും ഇല്ല കാരണം അതിന് വലിയ മൂത്തവരെ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അനുസരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ നേരെയാക്കാൻ നമുക്കേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പ് വേണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ നേരെയാക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇത് ക്ഷേത്രം ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും 